अरे हेलो मामा जी <laughs> क्या बात है मामा जी बहुत दिनों बाद फोन किया आपने मुझे तो लगता है कि आप मेरठ जाके हमें भूल गए <laughs> कैसा चल रहा है आपका बिजनेस अरे वाह बढ़िया बढ़िया हाँ हाँ मेरी ग्रूमिंग क्लासेस भी अच्छी चल रही है मामा जी <laughs> हाँ बाकी सब अच्छा चल रहा है एक बुबू ही है जिसका कुछ नहीं चल रहा है <laughs> नहीं एक बीमा कंपनी में नौकरी लगी थी आज तक उसने सिर्फ दो ही बीमा कराए एक मेरा और एक खुद का <laughs> तो बीमा कंपनी ने निकाल दिया उसे नौकरी से खाली बैठा है घर में <laughs> क्या आ, आपकी कंपनी में उसके लिए जॉब है क्या बात कर रहे हैं मामा जी दैट्स ग्रेट पंद्रह हजार रुपये महीने की सैलरी दैट्स फाइन दैट्स फाइन और आगे जाके तरक्की भी होगी और एक फ्लैट भी मिलेगा मामा जी ये तो बहुत अच्छी खबर है मैं काम करती हूँ ना मैं विभू को कल ही मेरठ रवाना कर देती हूँ आप बस वो इंटरव्यू की फॉर्मेलिटीज पूरी कर दीजिएगा जी थैंक यू सो मच मामा जी थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच ओके ओके अरे विभू विभू जल्दी सुनो बहुत अच्छी खबर है विभू बहुत अच्छी खबर है इस बार नौकरी पक्की कर दी होगी तुमने मेरी तुम्हें कैसे पता तो तुम ऐसी खुशखबरी आए दिन सुनाती रहती हो वो नई बात नहीं है नहीं नहीं सुनो विभू इस बार ना ये आखिरी बार है क्योंकि इस बार जो मैंने तुम्हारे लिए नौकरी ढूंढी है ना वो बिल्कुल फुल और फाइनल है पक्की है नौकरी क्या है जॉब प्रोफाइल क्या है मैं एयरली पैकेज क्या है आई एम एक्सपेक्टिंग एटलीस्ट वन सी आर पंद्रह हजार रुपये महीने की नौकरी है मेरठ में मेरे मामा जी की कंपनी में एक फ्लैट भी मिलेगा और आगे जाके तरक्की भी होगी मुझे मेरठ जाना पड़ेगा अरे तो इसमें प्रॉब्लम क्या है थोड़े दिन तुम मेरे बगैर किसी तरह गुजार लेना फिर जैसी तुम्हारी तरक्की होगी मैं तुम्हें ज्वाइन कर लूंगी बेबी सवाल तुम्हारा नहीं है तुम्हारे बगैर तो मैं कई दिन गुजार सकता हूँ नो इश्यूज लेकिन भाभी जी के बगैर मैं एक पल नहीं गुजार सकता दैट्स अ प्रॉब्लम क्या सोच रहे हो गुड ना गुड ऑफर ना मैं जॉब नहीं कर सकता I'm, I'm sorry. <laughs> अरे क्यों नहीं कर सकते जॉब इतनी कम दरखा में मैं मेरठ जाऊंगा वॉट आर यू ट्रॉकिंग अरे मामा जी ने कहा है ना कि आगे जाके तरक्की होगी तरक्की होगी भी तो कितनी तरक्की होगी दो हजार तीन हजार रुपए ऊपर से मामा जी का ऐसा अलग कि हमने विभूति को नौकरी दिलवाई आई डोंट लाइक हिम इज अच सो मुझे किसी का एहसान चाहिए नहीं मैं बहुत ही खुददार और हार्ड वर्किंग आदमी हूँ ये सब ना ये सब तुम्हारे नौकरी न करने के बहाने हैं एक्चुअली तुम्हें मुफ्त का मलिदा खाने की आदत हो गई है <laughs> और मैं भी देखती हूँ कि कैसे तुम मुफ्त की रोटियां तोड़ते हो तुम मेरठ जा रहे हो बस <laughs> मेरठ नहीं जा रहा हूं बस अरे भाभी जी घर पर हैं तो भाभी जी आप कुछ परेशान सी लग रही है इस आदमी ने मुझे परेशान करके रख दिया है। अरे तो तलाक दीजिए ना <laughs> जी मैंने कहा कि ऐसा क्या कांड कर दिया भगवती जी ने अरे मेरे मेरठ वाले मामा जी की कंपनी में मैंने विभू की जॉब पक्की करी है क्या बात कर रही है भाभी जी <laughs> इसका मतलब भगवती जी मेरठ जा रहे अरे ये तो बहुत ही बढ़िया बात है आप तो नहीं जा रही ना नहीं मैं नहीं जा रही हूँ मैं विभू को भेजना चाहती हूँ तो भेजिए ना भाभी जी शुभ काम में देर किस बात की है अरे कैसे भेजूं जब वो कुछ जाना ही नहीं चाहता अरे क्या बात करे भाभी तो ना सख्ती से पेश आई है ना भाभी जी और अगर आपसे नहीं होता हमसे कहिए हम हाथ पाव बनवा कर पार्सल करवा देते <laughs> ते, मतलब देखिए कि क्या है कि ऐसे मौके बार बार नहीं आते ना भाभी जी इसे तुरंत भेजिए <laughs> और रही आपकी बात तो आपके लिए हम है मतलब अंगूरी भी आप सही कह रहे हैं मैं 
कुछ ना कुछ करके विभू को डेफिनेटली कल ना मेरठ रवाना कर देती हूँ That's like a good girl. मतलब आप कम सी नहीं सोना की तो लगती है तिवारी जी वैसे ना आपने बिल्कुल सही कहा है मुझे ना कई लोग यही बात कहते हैं कि मैं सिर्फ सिक्सटीन की लगती हूँ स्कूल में एडमिशन करा दे आपकी तिवारी जी कुछ ज्यादा हो गया सॉरी भाभी जी हे भगवान अगर भभूति जी मेरठ चले गए तो हम आपके चरणों में इक्कीस रुपए का प्रसाद चढ़ाएंगे भाभी जी घर पर है भभूती जी हमको टेस्ट भी ना ही कीजिए अभी डिस्टर्ब पकड़े हैं बताइए भरबूती जी के सिनबा भाभी जी मैं देख रहा हूँ ये फिल्म देख के आप बड़ी जज्बाती हो गई हैं आपकी आंखों से आंसू गिरने लगे कोनो नया बात ना ही है भरबूती जी जब भी हम देखते हैं ना कोनो किसान का फिल्म तो हमारी आंखों से ऐसे खुद ब खुद आंसू बहने लग जाते हैं <laughs> कोई खास वजह भाभी जी वो कहा है कि हम किसानों का बहुत ही इज्जत करते हैं दिल से बहुत प्यार करते हैं उनको आप किसानों से प्यार करते हैं कहा है कि हम खुद एक किसान की बेटी हैं हमारे डेडो किसान रहे हैं अंकल जी किसान है इट इज लुक लाइक किसान इज अम सॉरी प्लीज कैरी ऑन हमारे डेडो हमारे चाचा हमारे ताऊ हमारे दादा परदादा वो सब किसान रहे हैं अभी बड़े ताजुब की बात है कि आप एक किसान की बच्ची हैं और आपके दिल में किसानों के लिए बड़ा प्यार है लेकिन आपने एक ऐसे आदमी से शादी की है जिसका धंधा कच्चे बनियान का है आई मीन ये समझ नहीं आ रहा मुझे भाभी जी वो कहा है कि लड्डू के भैया हमको बोले थे कि वो किसान ही है झूठा है वो आदमी इज अयर इज अम्पल्सिव लायर उसने झूठ बोल के एक सोने की चूड़िया को फसाया है भाभी जी तिवारी जी ने अच्छा नहीं किया ये। ना ही वो कछु गलत ना ही किए वो कहा है ना कि वो हमसे बहुत प्यार करते हैं दिलो जान से चाहते हैं हमको और प्यार में तो सब कुछ जायज है खैर आई डोंट केयर भाभी जी जान के बड़ी खुशी हुई मुझे कि आपके दिल में किसानों के लिए प्यार है मोहब्बत है एक जज्बा है किसानों के लिए हाँ हम किसानों से बहुत प्यार करते हैं यहाँ तक की हम तो उनके लिए अपना जान भी दे सकते हैं कमाल यार भाभी जी किसानों से इतना प्यार करती हमें पता ही नहीं था विभूति इससे अच्छा मौका और नहीं मिलेगा बेटा तेरे को मान ले अगर तू किसान बन जाता है तो इससे तेरे दो फायदे होंगे बेटा पहला तो ये कि भाभी जी का तुझे ढेर सारा प्यार मिलेगा और दूसरा ये कि तू बेरो जाने से बच जाएगा कहा सोच रहे हैं भरभूति जी भाभी जी मैं ये सोच रहा हूँ कि मुझे बड़ी खुशी हो रही है देख के आपके दिल में किसानों के लिए इतनी मोहब्बत है ये 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 देख के मेरे अंदर का जो किसान था ना भाभी जी वो उठ के बैठ गया है इस वाइड अवेक ना क्या बोल रहे हैं आप खुद एक किसान हैं भाभी जी मैं किसानों का बच्चा हूँ मेरी रगों में खून नहीं गोबर की खाद बहती भाभी जी गोबर की खाद जी अच्छा और लेकिन हमको विश्वास ही ना ही हो रहा है आप किसान है तो किसान ही कहा ना ही करते हैं यहाँ वहाँ ऐसे नल्ले जैसे काहे घूमते हैं अभी जी किसानी करने के लिए जमीन की जरूरत पड़ती है अब तो किसान है तो जमीन तो होगा ना हाँ भाभी जी हमारे पास बहुत जमीन थी मैं मेरी माता जी और मेरे पिताजी हम जम करो जमीन पर खेती क्या करते थे लेकिन इस बात से अनजान थे भाभी जी के वो जमीन पर सूखी लाला की गंदी नजर है और वो उसे हड़पना चाहता है और वो सिर्फ मौका ढूंढ रहा है भाभी जी और भाभी जी एक दिन उसे मौका मिल गया वो कैसे भाभी जी हमारे खेतों में एक बहुत बड़ा पत्थर हुआ करता था 
बहुत बड़ा पत्थर एक रोज पिताजी उस पत्थर को खिसका रहे थे अचानक उनके हाथ उस पत्थर के नीचे आ गए और कचर गए ये तो बहुत गलत हुआ फिर क्या हुआ अभी हमारे पास इलाज कराने के लिए पैसे नहीं थे मेरी माँ उस सुखी लाला के पास उधार मांगने गई और उस लाला ने उस लाला ने मेरी माँ से गलत पेपरों पे गुठा लगवा के उस सारी की सारी जमीन हड़प ली तो बहुत बुरा हुआ बहुत गलत हुआ ये लेकिन आपका स्टोरी तो बिल्कुल मदर इंडिया जैसा है भाभी जी मेरी मम्मी इंडियन है ना शीज इंडियन भाभी जी रोज बेच के जाता हूँ आज खरीद के जा रहा हूँ आपका आइडिया कहा बोले अभी जी बड़े प्यार से बनाया पकोड़े खा लीजिएगा <laughs> आपके लिए लाया था स्पेशली थैंक यू आदिया पर्वती जी भी किसान है <laughs> पप्पू लाला मैं टीका बोल रहा हूँ अरे एक बहुत बड़ी परेशानी है रही है वो कहा है कि हमने तीन महीने से अपने घर को किराया ना दो हाँ तो तीन हजार रुपया की सख्त जरूरत है रही हाँ अच्छा अच्छा भाई बच्चे ठीक है ठीक है जे कहा कह रहा था पप्पू लाला बहुत गंदी गंदी गाली दे रहे तो यार यार ठीक है समझ में ना आ रहा यार कहा करे तू एक काम कर राम केस को फोन लगा ले अरे यार राम केस को भी फोन कर रहे तो यार बाकी जो डुकर है ना वो भूप सिंह माने फोन उठाए हो तो यार सारो छिरी छिरी गाली दे रहे हो तो वो मेरी मम्मी को भी मेंशन कर लियो क्या ठीक है हमारा रिकॉर्ड इतना खराब हो गया है कि कोई हमें नौकरी देने के लिए राजी ना है यार समझ में ना आ रहा यार जे पार सी जिंदगी हम कैसे काटेंगे यार लौंडो तुम्हारे पास तुम्हारी तकलीफ का बस एक ही इलाज है कौन सा इलाज कानपुर में गंगा नदी बहती है जाओ डूब मरो सक्सेना जी जे का बकवास कर रहे हम कायर ना है वी आर द फाइटर्स धरती पे बोझ हो तुम किसी काम के नहीं हो किसी काज के नहीं हो कोई फाइटर वाइटर नहीं हो तुम अरे तुम्हारी अकल पे तो पत्थर ना पड़ रहे अरे जब कोई काम देगा तभी तो करेंगे हम यार इतनी गंदी हरकतें हैं तुम्हारी कौन देगा काम है मैं दूंगा काम लौटो को भैया तुम्हारे पास खुद के पास कछु काम नहीं है आने का काम दोगे आई लाइक इट भैया लौंडे बिल्कुल सही कह रहे हैं मेरे पास आज काम नहीं लेकिन कल सुबह होते ही मेरे पास काम ही काम होगा और मुझे तुम जैसे चार पांच लोडो की जरूरत पड़ेगी भैया ऐसी कौन सी फैक्ट्री खोलने वाले हैं आप फैक्ट्री नहीं फार्मिंग फार्मिंग करने वाला हूँ फार्मिंग मतलब किसान बनोगे आप हम्म और उसके लिए मुझे तुम जैसे डम्बोज आई मीन साथियों की जरूरत पड़ेगी बोलो क्या बोलते हो सोच लो एक तरफ तुम्हारी एक घटिया जरील जिंदगी और दूसरी तरफ एक इज्जतदार मेहनत का इंसान की जिंदगी तुम्हें बुला रही <laughs> सोचो अगर हम सफल हो गए तो तुम्हारे पास कितना पैसा होगा <laughs> कितना पैसा होगा हम फसल उगाएंगे कभी चावल की कभी गेहूं की कभी टमाटर की कभी कद्दू की कभी बैगन की हमारे अपने ट्रक होंगे ट्रैक्टर्स होंगे ट्यूबवेल्स होंगे अपने हैंड पंप्स होंगे हम अपना एक टाउन बिल्ड करेंगे अपना ओन पर्सनल टाउन भैया इस सब के लिए जमीन चाहिए ना कहा जमीन आपके पास जमीन का इंतजाम हो चुका है सक्सेना जी आना बोलो क्या बोलते हो सोच के बताएंगे भैया आपको सोच लो मैं तुम्हें आज रात का वक्त दे रहा हूं कहीं ऐसा ना हो कि सुबह तक बस छूट जाए राइट गाइस ऑल द बेस्ट जय जवान जय किसान कितना मिस करेगा तीन दिन के लिए जा रहा है पहले कभी नहीं रहा मेरे बगैर इतनी देर कितनी याद आएगी ना उसको मेरी अपनी फोटो रख देती हूँ <laughs> मेरी फोटो देख देख कर याद करेगा मुझे
ओहो मायके जाने की तैयारी हो रही है <laughs> करो 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 इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यार जाना चाहिए बड़ी दुआई मिलती है माँ बाप की हमें सुकून नहीं मिलेगा और सुनो बहुत आराम से आना कोई जल्दी नहीं है बॉस बहुत जल्दी नहीं आए क्या कह रहे हो मैं नहीं जा रही हूँ माइके ये तुम्हारा बैग है गौर से देखो तुम्हारा सामान है मेरा बैग क्यों लेकिन मैं कहा जा रहा हूँ तुम जा रहे हो ना कल सुबह मेरठ इंटरव्यू देने यार मैं तुमसे पहले भी कह चुका हूँ कि मैं मेरठ नहीं जाऊंगा और दूसरी बात ये कि मुझे छोटी मोटी जॉब करनी नहीं है ना लाइफ में बात खत्म हुई कौन सी जॉब करनी है गवर्नर की तो यार तुम मेरे जॉब को लेकर दिमाग खपाना बंद करो मैंने सोच लिया मुझे क्या करना वेरी फोकस पिछले सात सालों से तो तुम आउट ऑफ फोकस हो और पिछले सात सालों से मैं यही तो जानने की कोशिश कर रही हूँ कि आखिर तुम लाइफ में करना क्या चाहते हो मैं किसान ही करना चाहता हूँ क्या या? क्या कहा तुमने फिर से एक बार कहो मैं किसान ही करना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू बी अ फार्मर तुम किसान ही करना चाहते हो तुम्हारे पुरखों में से कभी किसी ने किसानी की है मेरे पुरखों ने किसानी करी है मेरे परदादा थे वो अंग्रेजों के जमाने के किसान हुआ करते थे मालूम है आपको और उनके खून में खून नहीं बल्कि फर्टिलाइजर बहता था और उसी खुशबू में अपनी नसों में महसूस करता हूँ अपने खून में महसूस करता हूँ ठीक तुम्हारे परदादा दादा सबकी छोड़ दो अपनी बताओ तुम्हें आता है हल चलाना तुमने कभी लाइफ में हल चलाया मैडम बुराई ने बंदूक चलाना सिखा दिया है तो नेकी हल चलाना सिखा देगी क्या क्या डायलॉग मारा तुमने अभी यार हल चलाना को रॉकेट साइंस तो है नहीं यार और दूसरी बात है कि मैं किसान का बच्चा हूँ और किसानी मुझ में है आई कैन डू इट आई नो इट आई कैन डू इट यार चलो ठीक है तुम्हें हल चलाना भी आता है कहाँ चलाओगे हल हल चलाने के लिए जमीन कहाँ से आएगी हाँ रोड पे चलाओगे या घर में चलाओगे मैडम जब किसान हल लेके खड़ा हो जाता है ना उसके सामने जमीन पैदा हो जाती है यानी कि तुम मेरठ नहीं जाओगे मैं किसान ही करूंगा और ये तुम्हारा आखिरी फैसला है बिल्कुल ठीक है तो मैं भी देखती हूँ कि तुम कैसे किसान बनते हो और कैसे हल चलाते हो बेबी मेरा तुम्हें ये चैलेंज है कि मैं एक सक्सेसफुल एक सफल किसान बन के दिखाऊंगा और तुम्हें मुझ पर फख्र होगा टेल द होल वर्ल्ड यस ही इज माई हजबेंड एंड ही बिलोंग्स टू मी और अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो होल वर्ल्ड को बिना बताए अपनी सारी बिलोंगिंग्स बोरिया बिस्तरा लेकर तुम घर से चले जाना टुकड़ टुकड़ ताक रही इससे पहले कोई किसान नहीं देखा का अतिया भरभूति जी आपका ये किसान वाला रूप तो हम पहली बार देख रहे हैं ये हमारा असली रूप है जो पढ़ा लिखा विभूति नारायण मिश्रा है ना वो हम चोला पहने वो चोला फेंक दिए बात कहे कहिए ना भाव जी आप ये किसान के रूप में बहुत ही जच रहे हैं तो भाव फिर देर किस बात की हमारी चाहत की बंजर जमीन पर 
अपनी मोहब्बत का हल चला दीजिए और खेती लहला दीजिए क्या बोले हम बोले कि हमें बड़ी खुशी हो रही है कि कोई तो हमें देख के खुश हो रहा है किसान के रूप में हा? नहीं तो हमारी जो जोरू है वो जोर ये क्या किया है तुमने अरे ठकराइन काहे काहे चिचिया रही और का है का है खेत खलियान तो है हमारा और का है ये तुम्हारा खेत खलियान नहीं है ये घर का आंगन है ओ ठकराइन किसान के लिए का घर और का आंगन उसको तो सिर्फ खेत खलियान दिखाई देता है बस ये क्या बकवास कर रहे हो तुम तो? 